¿Cómo se atrevió de este desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió? No sabía que había hombres y mujeres libres formados en Acción Nacional que no lo vamos a permitir. De pena ajena porque el presidente López Obrador exhibió al vulgar de Santiago Krill en el que llora en su registro en el Frente Amplio por México para la presidencia en 2024, a lo cual nuestro mandatario lamentó su discurso, que lo culpe a él en lugar de señalar a quienes forman parte y lideran el bloque opositor al gobierno de la Cuarta Transformación, ya que se dieron cuenta, dice el presidente, que hubo dedazo por parte de la oligarquía y que obviamente no eligieron a Santiago Krill y anhelan que Xochitl Galvez le regrese los privilegios que les quitó la Cuarta Transformación. Sin embargo, el presidente hizo de las suyas al exhibir a este vulgar de Santiago Cris. El caso de Santiago es porque ya se dio cuenta de que ya hubo el dedazo de la oligarquía y me culpa. No es capaz de decir este eso está mal porque esta simulación o son unos ingratos, ¿no? Fox, que trabajé con él, que le ayudé en varios enjuagues, Diego, que lo ayudé tanto, y ahora me abandonan estos ingratos. ¿Qué le diría que se en esta campaña? Pues que este, diga la verdad. Él pensaba de que iba a ser el elegido y los que mandan, que ya compraron desde hace tiempo el PRI y el PAN, pues fueron los que decidieron. Consíguela, a ver, ponla, ponla. El de ayer. Sí, su registro, sí. ¿Eh? No, nada más eso donde dice de que... No, 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 no. Ese yo creo que es ese. Sí, es... El coraje de este gobierno Que ese sentimiento Que estamos padeciendo todos De alguien que llegó A pensar que era dueño de México Y de nuestras libertades ¿Cómo se atrevió de este desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió? No sabía que había hombres y mujeres libres formados en Acción Nacional, que no lo vamos a permitir. ¿Mande? No, 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 yo no sé, no, o sea, pero ahora sí, como diría el clásico de ellos, ¿no? ¿Y yo por qué? Este, pues así está. Ya es muy claro, ¿no? Y por eso, pues este, se están este, eh, deslindando todos, unos por una razón, otros por otra. Pero ya es la señora Sochi la que escogieron. Los oligarcas. Tenía que el presidente de la República exhibir 
al cara dura y sin vergüenza de Santiago Krill, pero cuando Krill creía que la tercera era la vencida, se quedó de cuatro al darse cuenta que no fue elegido para ser candidato por el bloque opositor en este 2024. Obviamente fue rechazado. También sucedió en el 2005 ante el comandante Borolas Felipe Calderón y también lo batearon en 2012 ante Josefina Vázquez Mota y ahora es mandado muy lejos por Sáchil Galvez, pero el muy canalla explotó el hígado en contra del presidente López Obrador, llamándolo desgraciado, pero se olvida que fue Claudio X González quien eligió a su marioneta para este 2024. El rey de los casinos, Santi Krill, arremetió contra el líder de la cuarta transformación, Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de dirigir un gobierno que ha destrozado a México en todo un sexenio de pena ajena su discurso se quiso desquitar con el presidente porque lo sacaron de la jugada en tanto más aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México se están retirando de la contienda por varias razones una de ellas es porque están viendo que ya eligieron a la candidata y además que les es imposible recolectar 150 mil firmas para que de esta manera cumplan con este requisito que la bendita oposición les puso. Ya saben perfectamente que es puro circo, pura faramaya, que Xochitl Galvez es la elegida, pero a Santiago Krill no lo acepta y le revienta el hígado contra el presidente de la república, quien tuvo que contestarle y el presidente de la república a su estilo dijo y yo por qué Santiago Krill no se da por vencido que nueva cuenta lo volvieron a batear para 2024 suscríbete y dale like